ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജെയ് മെയിൻസ് പേപ്പർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് നടന്ന സെഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലെ കംപ്ലീറ്റ് പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചില അവിടെ അവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഓവറോൾ കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ജെ ഇ അനാലിസിസ് എല്ലാ പേപ്പറുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പേപ്പറുകളുടെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗിവ്സ് ത്രീ തേർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അതിനെ കമ്പഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും അപ്പം എത്ര കാർബൺ ആണോ ഉള്ളത് അത് മൊത്തം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ഉള്ളത് അത് മൊത്തം വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ തേർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടറും ഉണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ അപ്പൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാർബൺ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ മാസ് വൺ ട്വന്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് കാർബൺ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ കാണാൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കിട്ടണം വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാർബൺ എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാം കാരണം ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എത്ര മോൾസ് ആണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് അത്രയും മോൾസ് കാർബൺ ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു അതിന്റെ മോളാർ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കിട്ടൂലേ അല്ലേ അതെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കിട്ടും പിന്നെ ആ വെയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു മോൾ വാട്ടറിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ വാട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കാരണം എന്താ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പെർസെന്റേജ് കാർബൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്ക
ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോജൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ തന്നെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പായി ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇനി മറ്റേത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എത്ര മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് നോക്കുക വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ആണ് മോളാർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇത് നയൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ വാട്ടറിൽ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാ വൺ എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം സോറി വൺ എ എം യു അല്ലെ വൺ ഗ്രാം സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും ഫോറും ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ സമയം കളയണ്ട നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ സാധനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം അത്ര ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ കാണണമെന്നില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ തന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അവകാഡോ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ തന്നു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ തന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എനർജി ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ വൺ ഫോട്ടോൺ ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ ഫോട്ടോൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക എൻ എ ഇൻറ്റു അവകാഡോ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എച്ച് സി ബൈ ലാൻഡ അപ്പൊ എന്താ വരിക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെന്താണ് ലാംഡ ലാംഡ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് മോളിലുള്ളത് മീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി മീറ്ററിലാണ് സോ നാനോമീറ്ററും വേവ് ലെങ്ത്തിനും നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് വരും നാനോ വൺ നാനോമീറ്റർ സിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോറും എത്ര വരും ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി വൺ വരും അതും തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കാരണം ആ ടൂന് ഞാൻ രണ്ട് സീറോന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൊത്തത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ജൂൾ ഇൻറ്റു സോറി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ്
ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ടോട്ടൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പത്ത് ബോണ്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ആറാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഒ ടു ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം സി ടു ടു മൈനസിനാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുതൽ എൻ ടു ടു മൈനസിനാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഒ ടു ടു മൈനസിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ ദ എന്താൽ പീസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ആർ ആസ് ഗിവൺ ബിലോ ദ എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഈത്തെയിൻ ഈത്തെയിൻ്റെ എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താൽ പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻഡ് മൈനസ് എന്താൽ പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി നേരിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറയണം അപ്പോൾ ടു സി പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു റിയാക്ഷൻ എഴുതണം ഗിവിങ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ കാർബണിൻ്റെ കമ്പഷനും എച്ച് ടുവിൻ്റെ കമ്പഷനും അതേപോലെ തന്നെ സി ടു എച്ച് സിക്സിൻ്റെ കമ്പഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കമ്പഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് മൈനസ് കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഈത്തേൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയാക്ടൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാർബണും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ കിലോ ജൂൾ പെർ മോ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കുക ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എക്സ് ടൈംസ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എക്സ് ടൈംസ് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ടി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടൈംസ് ടി ഹാഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി നയൻറ്റി ബൈ ടി ഹാഫ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏത് വാല്യൂ ഇപ്പം ടി എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് ഫോമുല ഈ ഫോമുല നമുക്ക് കൊടുക്കുക ടി നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി നയൻറ്റി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ടെൻ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടി ഹാഫ് എന്താ ടി ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ ആണ് സോ അത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ 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 ക്യാൻസൽ ആവും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കുക ദ മെറ്റൽ ജനറലി മെറ്റൽ ജനറലി മെൽറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എമക്സ് ദ ഫോളോയിങ് ദ മെറ്റൽ വിച്ച് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഗാലിയം ആൻഡ് സീഷ്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ സമ്മർ സീസൺ ഗാലിയം ആൻഡ് സീഷ്യം എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ കാരണം സമ്മർ സീസണിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും മെൽട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും മറ്റേത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും മെൽട്ട് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ മൂന്ന്
കാരണം കടൽവെള്ളം ഒരുപാടുണ്ട് പ്രൈം സൊല്യൂഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നേരെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ഇവോൾ സോ ആ ഒരു ഫാക്ട് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൻ എ ഒച്ചിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ഇവോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസിന്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റിക് സോഡയുടെ കാസൽ കല്ലറിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ എ ഒച്ച് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കെമിക്കൽ ഇൻ സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ നമ്മൾ യൂസസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതിന്റെ യൂസസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ദേ വിൽ ഡീകമ്പോസ് ഫയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നിറച്ചു വെക്കുന്നത് ഇവരെയാണ് കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഈസിലി നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ പി സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് വെൽ നോൺ ബട്ട് എൻ സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് എൻ സി എൽ ഫൈവ് നമ്മൾ വെൽ നോൺ അല്ല ഒന്നാമത് എൻ സി എൽ ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട് കെ നോട്ട് ബി ഫോം കാരണം എന്താ നൈട്രജൻ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റിൽ എന്തില്ല വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റ് ഇല്ല സോ മാക്സിമം കൊവാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാലൻസി ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിയർ കൊവാലൻസി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ സി എൽ ഫൈവ് ഇസ് നോട്ട് ഫോം സോ നൈട്രജൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ഇൻസ് വാലൻസ് ഷെൽ ദാറ്റ് സി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് കോസ് നോക്കുക ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ സീറോ വിൽ ബി മക്കൾ നോക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാം ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് വിത്ത് വാട്ടർ വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പൊ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് വിത്ത് വാട്ടറിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അടങ്ങുന്ന ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സുകളുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് അല്ലെ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഫൈവ് ഡി സീരീസിലുള്ള മെറ്റലുകളുടെ ഇതിനാണ് എന്ത് ഡെൽറ്റ സീറോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സീരീസ് മെറ്റൽ അയോൺ കമ്പയർഡ് ടു ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ ഡി സീരീസ് കമ്പയർഡ് ടു ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ ഡി സീരീസ് ഈ ഓപ്ഷൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും എന്താണ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ ഡി സീരീസ് ഉള്ള മെറ്റലുകളാണ് പിന്നെ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഡി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് തിയറി കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് തിയറി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഒക്ടാഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് എച്ച് ടു ഒ ഒക്ടാഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് എച്ച് ടു ഒ അത് ആർക്കാ കൂടുതൽ ആ എനർജി ആർക്കാ കൂടുതൽ എനർജി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഉള്ള മെറ്റലുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി സീരീസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി അവർക്കാണുള്ളത് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ആകെ നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഉള്ള മെറ്റൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക സോ എ ബി ആൻഡ് സി ത്രീ ഡിയിലും ഫോർ ഡിയിലും വരുന്ന ആളുകളാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സം ഓഫ് ദ സം ഗ്യാസസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കോസ് ഇറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനില് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൽ പെടാത്തത് ആരാന്നാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഓക്കെ മീത്തൈൻ ഓസോണ് വാട്ടർ
അത് ലോൺ പെയർ ആണ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് വീക്കെൻഡ് പി ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്ത് പോസിബിൾ ആണ് റെസിഡൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ റെസിഡൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റും ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് ഇസ് എ മോർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഫക്ട് ദാൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ എഫക്റ്റ് ആണ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വഴി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ റെസിഡൻസ് ഏതിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കേസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ലോൺ പെയർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു കാറ്റിയോൺ ഈ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ റെസിഡൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് സോ ബി വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ എ ദൻ സി ബി വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ എ ദൻ സി സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എൻ ടി എ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വീക്കർ പൈ ബോൺസ് മേക്ക് ആൽക്കീൻസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ആൽക്കെയിൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആൽക്കീൻസിനേക്കാൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആൽക്കെയിനുകൾ ആൽക്കെയിനുകൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ കാരണം എന്താ അതിലുള്ള എല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ആൽക്കീൻ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ അതിൽ വീക്കർ പൈ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ പൈ ബോണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിനുകളെക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് So both the statement are true. Both statement 1 and statement 2 are correct. Next to know which of the following reagents uh, or reactions will convert A to B. So now we have to change the same thing. We have to change the same thing. So this is a question. What is our question? 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 ആൽക്കഹോൾ ആവണം അപ്പൊ ഏത് ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കണം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കണം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്താൽ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ആൽക്കീനിനെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റണം ആൽക്കീനിനെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്താണ് അത് വാട്ടർ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ അഡീഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴി നടത്താം ഓക്കെ ആസിഡിഫൈഡ് വാട്ടർ അഡീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂള് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂള് വഴി ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇവിടെ സി എച്ച് ടുവിന്റെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ആര് വരേണ്ടത് ആൽക്കഹോൾ വരേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ സി എച്ച് ടുവിന്റെ അടുത്ത് ഒ എച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയുള്ള അഡീഷനാണ് നടക്കേണ്ടത് ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ബി എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടുവിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ടുവിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ ആഡ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും So, mild oxidizing agent is PCC, PCC, PDC, copper in presence of heat. These are the mild oxidizing agents. If we use mild oxidizing agents, we use the primary alcohol and aldehyde. So, the option C is the right answer. Simply, PCC oxidation is not done. Because alcohol is the same oxidation as the aldehyde. ആൻഡ് ഓസോണോലൈസിസ് ചെയ്താൽ 